Godzilla é uma força da natureza, é um deus entre os humanos, um ser de pura destruição. Você sabe disso, né? Ainda assim, o lagartão é um animal, não tem jeito. Ele respira, ele precisa se alimentar, ele sangra, né? Se ele sangra, ele pode morrer, né? Godzilla morrendo é fim de linha pro calango. Ou será que não? Claro que não, galera. Godzilla já bateu as botas nos quadrinhos e adivinha o que que rolou? Morreu, mas não morreu. O monstro tocou o rebu no inferno, full pistola. Como é que foi isso? É zoeira do Peter? É canônico? Godzilla queimou o rabo do capeta? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Renê Strantz, Peter aqui. Godzilla já estreou morrendo no cinema, sabia disso? No filme de 1954, a raça humana leva melhor, a raça humana ganha. Usando uma bomba chamada de destruidora de oxigênio, os cientistas conseguiram vencer o bicho e o Godzilla partiu dessa pra melhor. Só que o sucesso foi tanto, galera, que a produtora, Torro, nem piscou e trouxe o monstro de volta em mais de 30 filmes depois disso. Morreu, mas gostaram, né? Pô, não vamos trazer de volta, né? Aliás, em 1955, o Lagartão já tava firme e forte nos cinemas outra vez, com Godzilla ataca de novo. Lógico que de novo tinha atacado antes, morreu, mas não morreu, né? Agora, Godzilla morrendo, ele vai pra onde? Pro céu não tem como, né? Vamos combinar, não dá. Quem é que vai sentar lá em cima? Godzilla nunca foi santo, a gente tem que falar isso. Não tem auréola na cabeça dele. Então tem que mandar o bicho pro andar de baixo, né? Uma minissérie em quadrinhos de 2015 mostrou pra gente o que, que acontece quando Godzilla brota no inferno, né? Spawna no inferno. Exatamente, no inferno. E aí, será que vai rolar Mephisto nesse vídeo? Não, prometo que não. Mas vamos lá, vamos conferir. Então já manda esse joinha caprichado. Tá chegando o filme, hein? Tá chegando o filme. Vamos lá, capricha nesse joinha e se inscreve no canal. Preparado? Pega a pipoca, hein? Vamos lá. Bom, foram cinco revistas publicadas entre março e julho de 2015 pela editora IDW. A ideia da minissérie era fazer a festa, né? Cada edição trazia roteiristas e artistas convidados para fazer o maior furdúncio da história do Godzilla. Essa era a ideia, a proposta era essa. Isso é uma coisa meio aleatória, né? O monstro chegou no inferno botando banca mesmo, arrebentando tudo que vinha pela frente. Quem matou o Godzilla foi um dos vários arqui-inimigos dele, o Space Godzilla, exatamente. O Godzilla do espaço, né? E essa treta rolou bem aqui no Brasil, exatamente no Brasil. Os dois gigantes de poder imenso se enfrentaram, sabe aonde? No Rio de Janeiro, em frente à estátua do Cristo Redentor. Pois é, foi a batalha final, a luta decisiva entre esses dois inimigos. Godzilla e Space Godzilla. Godzilla. O combate foi tão intenso que terminou com uma explosão gigantesca que desintegrou as duas criaturas, né? A história dá a entender que o resto do planeta foi junto. Ou seja, morreu geral, né? Acabou. Só que não. Godzilla vai parar primeiro no purgatório. Sem entender nada. Tipo, vai ficar assim, né? Como é que ele vai entender, né? Pô, ele é um lagarto. Bom, mas como eu já mostrei aqui no canal, a concepção do Godzilla pra produtora Toro é que o Godzilla é uma entidade neutra. Nem do bem, nem do mal. É uma força, entende? Essa é... Essa é a concepção do Godzilla, uma força incontrolável, mas sem os valores morais que a gente tem. Aí, vamos lá, Godzilla tá no purgatório, cercado de anjinhos, tudo beleza. Tudo beleza o caramba, né? Godzilla não quer nem saber de anjinho, ele quer sair dali, ele quer terminar a luta dele com o Space Godzilla. O Kaiju parte pra cima dos anjos com sangue nos olhos e é banido pro único lugar possível, o inferno. Agora vai! Chegando no inferno, Godzilla vê o inimigo dele e já chega na voadora pra cima do Space, Space Godzilla. Godzilla. Dessa vez, não dá empate, não. Os anjos do purgatório abrem um portal e ajudam o monstro a vencer o inimigo. A ideia é que o Godzilla aceite uma convocação e se torne uma espécie de guardião divino. Uma entidade cósmica que pode ou não pode ser o próprio criador, aparece também pra convencer o Godzilla. Agora imagina, faz um exercício de imaginação aí, vamos lá. Godzilla de asinha, com a harpa... Saltitando no paraíso. Imaginou isso? Godzilla não. O bicho não quer saber dessa história. Que que é isso? Ele quer soltar fogo pela baforada. Ele manda uma baforada atômica na entidade cósmica. Pelo portal aberto, ele manda outra baforada e taca fogo no paraíso. Passou o portal, vai ser fogo no paraíso. O bicho é brabo, eu falo pra vocês. Ele desceu pro inferno pra buscar treta. Ele quer treta, sacou? Ele é igual influência que quer treta. Mas e agora? Godzilla faz o que ele sempre faz, passa o rodo em geral. Ele deixa os anjos pra lá e atravessa o inferno de ponta a ponta, destruindo tudo, é tipo passa o rodo mesmo, sabe? Ele vai derrotando todos os demônios possíveis e vários inimigos antigos, né? Eles foram também pro inferno, foram vencidos lá em cima e lá embaixo também. Sabe então aquela cacetada de monstro que o Godzilla cancelou o CPF? Estavam todos no inferno, tranquilaço no inferno, é melhor o inferno que encarar o Godzilla. Não bastou, né? 
Aí o Godzilla vai lá e cancela tudo de novo. Vara, Angueiros, Rodan e Guidorá são aniquilados outra vez pelo Godzilla. Não dá. Uma cópia maligna do Lagartão também entra no caminho dele e o Godzilla nem pisca. Destrói o bicho também. Ele não tá ali pra conversar. Você acha que o Godzilla vai querer conversar com alguém? Ele não tá ali pra se arrepender dos pecados. Ele, eu sou o Godzilla. Não. O Godzilla quer chutar bunda, ok? Na quarta edição da revista, o King Ghidorah junta a força, se alia com o Destoroyá, que é um dos inimigos mais cabulosos dos cinemas. Nos filmes, o Destoroyá é sempre retratado como um ser maligno que busca erradicação total de todas as formas de vida no universo. Ele se delicia né, com a dor e com o sofrimento. Ele não é como os outros monstros lá que o Godzilla enfrenta. Destoroyá é mal pra valer, ele é mal mesmo. Então é o seguinte, King Ghidorah e Destoroyá chegam a dar uma surra no Godzilla no inferno. Mas o Godzilla dá a volta por cima e explode os dois monstros. Bom, no final da edição, o Godzilla chega no poço mais profundo do inferno. Essa região está infestada de morcegos infernais, exatamente isso. No topo de uma montanha está sentado um guardião demoníaco que protege o portão de acesso de volta ao mundo dos vivos. A montanha é tão alta que até o Godzilla parece uma formiga perto dela, né? Ainda assim, essa é a única saída, ele tem que ir lá. O Godzilla tenta largar uma baforada atômica no capiroto lá em cima, né? Mas o guardião do portão nem se manifesta, não funcionou. Então o que acontece? O Godzilla parte para tirar uma reta até o portão e é rodeado pelo enxame de morcegos. Ele afasta as criaturas usando a cauda e segue em frente. Nesse ponto, o cramulhão lá de cima sente que a batata dele vai assar. Tá complicando pra ele. É o Mephisto. Ih, falei que eu não ia falar, né? Falei sem querer. Bom, a entidade do mal provoca um deslizamento de pedras. Godzilla é soterrado debaixo de uma avalanche gigantesca. Godzilla chega a se livrar das pedras, mas aí bate o cansaço. <risos> né? Não aguentou, né? Galera, na boa, pra que tanto esforço, né? O Kaiju aparentemente se conforma e para de lutar. O chama de morcegos aproveita, deixa e avança. Eles arrancam toda a carne do corpo dele, cada centímetro. Godzilla fica puro osso. Acabou? Acabou nada! Acontece um bagulho muito sinistro, vamos lá. Cada morcego do inferno que comeu um pedaço do Godzilla emite um rugido igual ao do monstro. Aí o enxame se aglutina em volta dos ossos do Godzilla e reforma a criatura. De novo, o Godzilla tá intacto de novo. É um híbrido agora, ok? É um, um morcego Godzilla coletivo. Alguma coisa assim, eu tô inventando. Essa entidade ruge numa voz só para o guardião do portal. Então cada morcego que faz parte do morcego Godzilla dispara uma rajada atômica. Sabe, formando um rajadão único de poder impressionante. Aí o guardião tomba, não tem jeito, ele tomba diante da fúria do monstro. O morcego Godzilla cruza o portal para o mundo dos vivos e a história termina com Godzilla ressuscitado, normalzão, emergindo do oceano. Ele ruge uma última vez e aí sim acaba a minissérie. Godzilla escapou do inferno, mostrou quem é que manda essa bagaça aí. Manda aqui em cima, manda lá embaixo e mandaria mais lá em cima ainda se bobear, né? A partir daí fica comprovado que o Godzilla é canonicamente imortal e dono de uma força de vontade de nível cósmico. Não mexe com quem tá quieto, né? Deixa o calango sossegado. Bom, eu duvido que a produtora Legendary vai levar essa história pro cinema. Mas, já pensou? Ia ser, ia ser legal. Não fizeram o Jason X? Pô, podia fazer um Godzilla X, alguma coisa assim? Mas responde agora, você ia gostar de ver um Godzilla quebrando tudo no inferno? Você pagar, você... O cinema tiraria a parte do seu din-din pra você ir lá assistir um filme desse? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim. Eu tô um pouco Godzilla hoje, galera. Bom, não vai vir com aquelas piadinhas de pré-história, não. Para com isso, hein? Espero você no próximo vídeo caprichado, com o sininho ativado, hein? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!